Au début de la période de la colonisation du Nouveau Monde par les puissances européennes et notamment par la France, une mise en navire des communautés religieuses dans un but de conversion mais pas seulement est entreprise. Bien que le domaine religieux englobe toutes sortes de rôles dans une société, nous allons ici surtout traiter de la conversion des peuples autochtones. Dès qu'on pense aux missionnaires en Nouvelle-France, on pense tout de suite aux Jésuites. Cependant, il y a eu une autre communauté un peu moins connue, les Ricolets. Aujourd'hui chez les Istovores, on s'attarde sur les missionnaires Ricolets et la mise en place de l'évangélisation entre 1615 et 1629. Sous l'influence du mercantilisme et des grandes découvertes du XVIIe siècle, la France d'Henri IV décide de lancer une colonisation de la Nouvelle-France. Mission confiée à Pierre de Dugas Dumont et Samuel de Champlain, deux personnages dont nous avons déjà traité dans la vidéo sur l'Acadie, un poste de traite est établi pour obtenir le monopole. À l'époque des premiers frères Ricolet qui arrivent aux côtés de Samuel de Champlain, plusieurs contacts avaient déjà été établis avec les populations autochtones vivant sur ces terres, soit par une série d'échanges commerciaux ou par l'exploration territoriale pour diverses richesses. La région de Terre-Neuve est exploitée par divers empires et la colonie de l'Acadie, comme celle du Canada, est à la genèse de sa fondation. Lorsque le XVIIe siècle commence, les peuples français s'installèrent alors sur les terres algonquines. Partant du pays Inou, incluant le pays Micmac et l'ancien pays des Iroquois du Saint-Laurent, alors disparu possiblement à cause des contacts précédents avec les Européens ou des guerres entre communautés autochtones. Toujours à cette époque, les liens entre les Autochtones et les Européens reposent sur des échanges d'alliances. De plus, les Autochtones jouissent de rôles primordiaux en tant que chefs d'exploration pour les Européens. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les frères Ricolet sont les premiers missionnaires à mettre les pieds sur la colonie du Canada. En parallèle, les jésuites vont plutôt se concentrer sur la région de l'Acadie au même moment. Arrivés aux côtés de Samuel de Champlain, les pères Joseph Le Caron, Denis Jamais, Jean Bilbeau et Pacifique Duplessis mettent très vite en place les premières structures pour leur mission. Entre 1615 et 1620, les Ricolets donnèrent diverses messes à la rivière des Prairies, mais aussi à Québec, près d'une vingtaine d'autres missionnaires mirent les pieds en Nouvelle-France en compagnie des Jésuites. Entre 1615 et 1629, il est encore très difficile de pouvoir mesurer avec précision le nombre des membres qui forment cette communauté, mais on estime qu'ils sont à peu près plus de 320 membres. Pour répondre aux demandes de la France en matière de conversion des populations autochtones, les Ricolets ont établi une mission en Euronie dès 1615 et ce jusqu'en 1629. Dès la mise en œuvre de leur mission dans le pays Huron, le père Caron et ses quatre premiers missionnaires passent un moment auprès des Hurons afin de prendre le pouls jusqu'en mai 1616. Pendant son séjour chez eux, il convertit à la communauté des Wendots à Caragua, sur la baie des Tonnerres. Wendots One dot. C'est dur à dire, ça, One Dot. En plus de son domaine religieux, il en profite au passage pour analyser la langue et les coutumes des Hurons. Après plusieurs discussions sur le sujet, Samuel de Champlain et la communauté religieuse arrivent au consensus qu'ils vont devoir faire appel aux Jésuites s'ils veulent bien remplir le rôle d'évangélisation. Pour mettre ce plan en action, il faut tout d'abord deux choses. Premièrement, il faut augmenter le taux de colonisation, forçant ainsi les peuples autochtones à côtoyer les Européens. Deuxième part, s'il y a plus d'Européens, il y aura forcément plus de membres du clergé et donc plus de missionnaires pour continuer les conversions. Avec ces deux changements, les Hurons se verront forcés de s'adapter aux coutumes européennes et forcés de se sédentariser. Bien que le projet missionnaire Huron fut mis sur le banc en 1616, le ricolet Guillaume Poulain reprit le flambeau en 1623, en allant alors hiverner aux côtés des Hurons de la région de Nipissing. Au fil des ans, des groupes de missionnaires hivernèrent plusieurs années dans les villages d'Ossosané et y construirent une chapelle. Cependant, les efforts des Ricolais restèrent sans succès et l'idée de réunir d'autres missionnaires, comme les Jésuites, afin de multiplier les effectifs prit de l'aile. La mission en ironie vit un nouveau départ en 1625, mais se retrouve à nouveau interrompue par la noyade du père Vielle. 
Malgré les tentatives entre 1626 et 1627 de poursuivre l'objectif d'évangélisation des peuples Hurons, les relations entre les Français et les Hurons s'est détériorées. En 1628, le dernier récollet, frère Joseph de la Roche d'Aillon, qui était arrivé en 1625, quitte la région de la Huronie, mettant ainsi un terme à la mission huronienne. Au-delà de la mission huronienne, plusieurs autres voyages ont été également entrepris par les frères récollets, parfois en compagnie des jésuites. Par exemple, dans la région de Trois-Rivières, on y retrouve entre 1619 et 1622 le père Guillaume Poulain avant de mourir lui aussi en tant que martyr comme Vielle. En effet, au cours de sa vie, il fut un captif des Iroquois en 1619. Une fois libre et avant 1622, Poulain baptise plusieurs autochtones lors d'un de ses voyages vers l'ouest avant de rentrer en France et d'y mourir en 1623. Dans la région de l'Acadie, alors que le nouveau poste est installé aux côtés du fleuve Saint-Laurent, quatre ricolets venus de la région d'Aquitaine entreprirent une expédition. Le père Leclerc, ou Le Tac, part en mission sur l'île de Miscou, au Nouveau-Brunswick, dans le but d'y évangéliser les premiers peuples du coin. Entre 1624 et 1625, d'autres ricolets sont appelés à venir sur les terres de la Nouvelle-France, pour être peu de temps rappelés à retourner en France sans avoir pu effectuer d'autres actions missionnaires. Dès les premières années de la colonie du Canada, des régions comme Trois-Rivières ou encore l'habitation de Québec sont des lieux de rassemblement entre les peuples européens et autochtones en raison des postes de traite. Puisque les chapelles au sein des colonies deviennent des centres d'intérêt, il est possible que plusieurs échanges entre les peuples européens et autochtones se soient produits. Cependant, les informations concernant la mise en place d'établissements par les ricolets est très minime car ils n'avaient pas pour habitude de mettre par écrit ce qu'ils faisaient. Dans la première moitié du XVIIe siècle, ces missionnaires ont dû se rendre à l'évidence que leur tentative d'évangélisation des communautés autochtones fut un échec. L'avantage porté sur le quotidien et la proximité avec le peuple colonial, urbain, rural, mais aussi militaire, les ricolets semblent avoir mis le plus d'efforts dans le soutien religieux de la population à la demande du roi de France. On peut également y ajouter divers facteurs coloniaux accentuant alors le retard important dans les mises en place des actions missionnaires. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce, à commenter comme à l'habitude, à partager si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!